小白测评微信公众号现已上线机型数据库功能，每台新机的详细测评视频，如果你等不及，可以在这里先快速的查看机器的续航、发热、性能、帧率等等核心参数，并且还能看到这台机器单项数据的排名情况。小白在买到机器后，会在公众号第一时间更新他们的实测数据，以方便大家查询参考。小白测评数据库，做你的实时选机数据助手，赶紧扫码上车。哈喽，大家好，欢迎收看这一期的小白测评，我是王炯。录制这一期视频的时候啊，基本上2017年啊，这个各家机器呢已经发的差不多了。但是呢，在这一年之中啊，专门给千元机或者说给相对入门的机型做详细的这种视频，这期好像是唯一的一期啊。就是给红米五和红米五 Plus 这两台手机，这两台机器应该是小米二零一七年的最后两款机器了，而且是主打的这个十八比九 Almost 啊，我估计这两台手机连 Almost 的这个全屏都算不上的一个引号全屏手机。红米的机型作为小米美联的走量大户，这个关注度呢还是不低的。尤其是这两台手机还加上了最便宜全屏的抬头之后，这个线下的热度呢还是挺高的。临近年关了，这个小伙伴们呢还有很多想给自己父母选购手机的。千元机不需要那么多的预算，这个红米手机呢确实是一个不错的选择。咱们来看看这两台手机符不符合，并且通过这个视频，也不光是这两台手机，看看截止到二零一七年的年尾了。这个千元机目前是一个什么样的水平 ？OK， 不客观真体验，小白测评，红米五、红米五 Plus， 马上开始。小米在发布会上把红米五与红米五 Plus 称之为“千元全面屏”，而且特别强调了啊，这句话很有意味。其实小米这意思估计就是我们这种全屏只卖一千块钱，你们把这些十八比九屏幕的手机称之为全屏，还卖好几千块钱，不心痛吗？那我们就来看看这两台红米的十八比九屏幕跟别家的有什么区别。两台红米的正面基本上是一模一样的，只是尺寸上略微不同，一个是 5.9 寸，一个是 5.7 寸。点亮屏幕让人有些失望，下巴和额头都非常的宽，这下巴的宽度放三看见肯定没问题。荣耀畅玩 7X 的额头和下巴呢都比他们窄，对比同样是 5.9 寸的坚果 Pro 二，这红米五 Plus 呢明显要大了一圈。转到背面，两台红米设计很平啊，这是两三年前流行的三段式设计。中间是金属，上下两头是大塑料。不同的是，红米五是塑料中框的，红米五 Plus 呢是金属中框的。而红米五的背板也非常奇葩，像是直接扣上去的一块，怪不得手机出厂的时候还特意贴了一张后盖不可拆卸的提示。我们在线下小米之家购买红米五的时候，送了一个官方的保护壳，对比了一下小米 X2 的保护壳，材质是一模一样的。所以如果你要是个红米，带上这个保护壳，那就能实现和小米 X2 同样的手感啊！强烈建议购买红米的用户用一下这个保护壳，提升一下手感。总之，在质感方面，红米五与红米五 Plus 就是在这个价位段中非常非常非常普通的手机了。除了这块屏幕，也并没有什么其他地方能代表全屏了。但是，如果你的定位是给父母，或者说给自己当一个备用机，外观设计呢，并不是最重要的，毕竟是千元机，大家不能要求太高嘛。性能方面呢，红米五上是一颗万金油的六二五处理器啊，现在在很多机器上都能看到它的身影。红米五上则是搭载的骁龙四五零，这四五零是什么玩意儿？其实就是残雪版的骁龙六二五，都是八核 A 五三的架构，都是十四纳米的制程 ，GPU 也都是个追梦的五零六，只是主频降低了二百兆赫兹。先来不服理论跑个分，看看两者的区别，顺便带上骁龙六零的 N 六 Pro 一起比划。首先是综合跑分安兔兔，四五零与六二五只相差七千分左右，差距并不是很大，但是相对于六六零就差了近一倍了。CPU 方面的 Gigabyte 四四五零与六二五有着微弱的差距，但是与骁龙六六零依旧有着一倍的差距。三 D Max 测试，两台红米最后只相差二十多分，毕竟是一模一样的 GPU， 但是与骁龙六零相比，差距有点大了，近两倍。闪存的读写速度跟处理器没啥太大关系，两台红米的读取速度都是两百多兆，但是写入红米五要比红米五 Plus 慢了五十兆，在实际使用中应用的打开和加载速度上就有所差距了。两台红米的处理器确实是比较弱了，尤其是四五零，所以发热控制都非常的优秀。跑分时候最高温度一个是三十四摄氏度，一个是三十六点六摄氏度，包染了我们最高温度数据库中的冠亚军，也算是拔得一个头筹了。后面二十款应用的两轮打开测试。两台红米的打开过程中均出现了卡顿和等待时间，但是并没有像之前的旗舰机那样频繁死机。
，说明 MIUI 九的调教确实成熟了不少。我们测试了三次，红米五 Plus 分别是五分十四秒、四分四十二秒、四分四十八秒，取三次的平均值二百九十四秒。红米五的三次平均值最后是三百三十二秒，啊，两者在我们的数据库中排名是倒数第四和倒数第二，当然也并不意外，这后几名呢都是千元机。一季的崩坏在安装时间上，红米五 Plus 比红米五快了二十八秒，主要原因就是红米五 Plus 采用了更快一些的闪存。接下来是实际体验的应用测试。在全面开放高帧率模式的情况下，红米也是可以开启了，分分钟带给上网者。进入游戏，正常情况下，红米五的帧率能维持在三十帧到四十帧之间，不错不错。但是达到场景，瞬间下降到二十五帧，直接跌出高帧模式。而且每次英雄死亡的时候，都会出现最低的二十三帧。再来看看红米五 Plus 的表现，基本帧率在四十到五十帧之间还是挺不错的。达到的时候下降到三十五帧，多人团战的时候更是掉到了二十七帧，并且两台手机全程都不停地提示帧率不稳。建议关闭高帧率模式。我们再来看一下两台红米，挑战一下《崩坏三》。当然，这个是极限测试啊！设置到最高画质，红米五一进入游戏掉到了十九帧，基本帧率在二十五帧左右。但是复杂的打斗场景直接就掉到了十二帧。BOSS 战的时候更是只有九帧，堪称游戏版的 PPT 了。红米五 Plus 进入游戏同样是只有十几帧，打斗场景压根就没有高过二十帧，最低是十一帧。这两台红米如果想要好好玩游戏的话，那还是差不少火候了。即便是王者荣耀，想要流畅的玩耍，还是 hold 不住的，还是乖乖把画质调低吧。还是那句话，如果他们的定位是给年纪比较大的父母用，那他们基本不会打游戏啊、呃，自己当做备用机呢，也应该不是当做游戏机来玩。但是即便给父母用，你也要做好准备，明年也要及时给他们换红米六，一年换一代，要不然也会卡的。相机方面，千元机的效果一般都是惨不忍睹、扎鸡互啄的状态，但是各家的发布会上呢，也都不忘了吹一吹。那么咱们今天就来看看，马上就要二零一八了，千元机的相机到什么程度了？两台红米宣称都拥有高画质，采用的是相同的一千两百万像素的传感器，一点二五米的大像素点，光圈 f 二点二。我们这次就用相同级别的畅玩七叉以及高一等级的三六零 N 六 Pro 来进行对比，探探这两台红米的画质能有多高。第一张白天，四款手机的颜色上有点百花齐放的意思啊。荣耀七叉整体偏绿，两台红米的地砖也不一样，红米有更紫一些，放大门口的字，七叉出现了重影，两台红米出现了不同程度的模糊，并且画面有很强的锐化痕迹。三六零的 N 六 Pro 呢最清晰，这种光线复杂的场景，两台红米有些偏粉 ，N 六 Pro 和荣耀七叉有些偏绿。逆光处的牌子，这个价。最高的三零六 Pro 竟然出现了严重的紫边，令人大跌眼镜。放大暗处垃圾桶上的字，红米五 Plus 最为清晰。另外三者都出现了模糊。转到亮处的第二个牌子，四者的解析力都比较差。N 六 Pro 呢，并没有明显的优势。这一组自行车，四者中 N 六 Pro 出现了明显的偏暖，另外三者发色倾向比较一致。放大来看一下车上的小广告，两台红米翻车严重啊！这个三六零和七叉表现正常啊，仔细看反而七叉更为清晰一些。第四组样张，荣耀七叉严重偏暖，看起来就像有一种夕阳的氛围感。红米五 Plus 依旧有一些偏粉。放大来看一下地铁的标志，三六零终于翻身了一下，比两台红米的画面精细度都要高出一点。畅玩七叉虽然是偏暖，但是细节保留还是比较多的。以往的千元机在夜景方面呢，普遍表现都是不太能看的。这两台一点二五米的红米夜景表现如何？这一组金拱门餐厅的门口，四者的曝光中，红米五最暗，畅玩七叉的白平衡偏冷。墙上的牌子，红米五 Plus 严重模糊，这也是千元机最容易出现的问题，就是非常容易把照片拍糊了。三零 N 六 Pro 最为清晰，另外两者的清晰度就要差了一些。这组四者的亮度一致，但是两台红米的画面又有些偏红了。另外两者稍微有些偏绿。暗处的华为 logo， 三零 N 六 Pro 最为模糊，红米和畅玩清晰度一致。转到室内的灯箱，明显可以看到畅玩七叉的宽容度最好，还能看到灯箱上的字。另外两台红米和三六零就完全过曝了。这组光线比较复杂的夜景，红米五出现了对不上焦的情况，拍了两张呢都是模糊的，直到第三张呢才勉强对上。四者的曝光都是比较充足，但是畅玩七叉的地面明显偏绿，两台红米的地面白平衡呢也不同。查看一下参数，两台红米的参数是一模一样的 ，N 六 Pro 的光圈最大，畅玩七叉的快门比较慢，所以 ISO 拉的比较低。看一下眼前的广告牌。红米五 Plus 虽然说 ISO 拉的比较高，但是清晰度还是最好的。三零六 Pro 和红米五出现了严重的模糊，远处的大楼上四者的表现都惨不忍睹，依旧能够看出红米五 Plus 是最为清晰的。相机环节小结：两台红米无论是在白天还是在夜景的情况下，白平衡都非常容易出现偏粉偏红的情况。
，画面解析力时而清晰，时而模糊，画质表现呢也是飘忽不定。拍照的实力基本上是目前最差的，主要就是它太不稳定了，老是拍糊了。但是我们并不是说这两台红米拍照很垃圾啊，因为它毕竟是非常便宜的手机，在一些地方能给你想要的东西，在一些地方它必须要有一些舍去啊。但是如果家里人比较喜欢拍照的话，那么这两台红米可能就有些不太合格了，毕竟都是千元机，大家要求也不要太高。让我们比较意外的就是三菱的 A6 Pro， 基本上表现与这三台千元机拉不开什么差距啊，大家明白就好了。OK， 还是老规矩，这一期视频呢，所有关键数据，小白已经在小白测评微信公众号里边为你做好了详细的文章，大家在后台直接回复红米五还有红米五 Plus， 所有数据都能随时供你查看。小白测评微信公众号做你的实时选机数据助手。并且还能参加这一期的抽奖，奖品是来自小米的 V 哈螺丝刀一套，赶紧上车吧。屏幕方面呢，现在基本上两千元或者是网上的旗舰机都没有什么问题了，但是在千元机上呢，还是比较担心的。这两台红米之间，首先就是尺寸上，红米五点七寸一四四零乘七二零的分辨率，你没有听错，是七二零 P 的手机。啊 ，PPI 是二百八十二，红米五 Plus 是五点九五寸二六零乘一零八零 P，PPI 四百零三，都是十八比九的比例。但是一个是一零八零，一个是七二零，在显示的细腻度上呢，还是挺有差别的。红米五的屏幕稍微一看就能看到像素点啊，但是平时使用中呢，我个人感觉影响并不是特别大。在显示字体和小图标的时候呢，这个像素点是比较明显的。两台红米的最高亮度都是四百五十尼特，但是红米五 Plus 的色域呢要比红米五高一些。在显示彩色画面的时候，对比红米五要明显鲜艳一点，观感也要更好一点。红米五呢就感觉有点褪色了一样。所以说，如果是家里的父母用，那我更推荐屏幕更大也更清晰一些的红米五 Plus。千元机，千元机，续航能力可以说是千元机除去价格优势之外最大的一个优势了。还是给父母用，或者是给自己当备用机，续航都是非常重要的。红米五三千三百毫安时的电池，红米五 Plus 四千毫安时的电池，电池容量大小呢，在我们的数据库中都属于主流的水准，都不错。得益性能比较弱的处理器，实际使用中红米五呢能用一天没有什么问题，红米五 Plus 呢一天半不用充电也 OK。在我们的三小时重度续航测试中，红米五 Plus 一共耗电百分之二十九，在我们的数据库中轻松拿下了第一名。红米五呢一共耗时百分之三十五，排名呢也到了三甲。充电方面，两台红米附带的都是五伏两安最高十瓦的充电器，我们一共测试了三次，红米五一小时充电百分之六十，接下来充满电需要两小时十六分钟，在我们的数据库中排名倒数第三，基本上算是。充电最慢那一波了，而红米五 Plus 的竟然逆袭了，原装充电器一小时也就是百分之六十，充满需要两小时零八分，电池比红米五大了七百毫安时，结果还快了二十分钟。而且红米五 Plus 是支持 Q 四二点零快充的，如果换上十八瓦的快充头，充电功率能提升到十三十四瓦，充满只需要一小时四十分钟。但是小米为了节约成本呢，并没有附送快充头，而同等级别的魅蓝 Note 六可是送了快充头了。如果要是买五 Plus， 还是要备一个快充头。在续航方面，这两台红米呢都是比较优秀的，比较符合备用机的属性，给经常忘记给手机充电的父母，或者是给自己做备用机，都是合格的产品。但是仅限于续航这一方面。就像开始的时候假设的，如果这台手机我们的要求就是自己的备用机，或者说过年了啊、呃，想给岁数大的父母啊买一台手机的话，那么红米五与红米五 Plus 呢是比较合适的啊、呃。但是如果你想对啊、呃、它在性能上啊，或者说啊、呃、想使用的时间稍微长一点啊，这个就不要太想了。这两台手机无论是你自己用还是给你的父母用，都是要一年一换的，因为一年基本上这个处理器呢。就已经差不太多了。即便到现在来说，我觉得六二五这台处理器，我个人也觉得它比较老了。如果是你自用，或者说想把它当成一个小主力机来用的话，绝对主力应该肯定不太行了。在这个时间点上吧，马上就二零一八了，还是建议大家购入六六零的手机，因为六六零呢，啊，起码能用个一年半到两年是没有什么太大问题的。如果要是单从千元机这个属性上来说，这两台手机是比较合格的。比如说它的续航方面，这个相机方面咱们就不说了啊，这个入门机和千元机基本上全部都是扎机互啄的状态。OK。呃，红米五与红米五 Plus， 这个是专门拿出来一期，我们也就是顺便跟大家聊聊目前千元机的现状。后面呢，我们也购入这个三六零的 N 六，还有就是之前这个发布的比较早的荣耀畅玩七叉，加上这一期的红米五 Plus， 后面呢，我们应该会出一个对比测评，看看目前的千元全屏。
，哪家更胜一筹 ？OK， 这一期的千亿级专题呢，就先和大家聊到这儿了。在咱们的微信公众号“小白测评”后台回复“那个红米五”这几个关键字，不光红米五，还有红米五 Plus 的所有相关数据，我们都已经为你做好了表格，而且他们已经更新到数据库里边了，你可以随时免费查看。小白测评微信公众号，做你的实时选机数据助手。每天晚上，我也在那和您语音聊科技，聊聊最新发布的手机，聊聊科技圈的趣事这期的活动呢，还是老规矩，在咱们的微信公众号后台回复“红米五”这几个关键字，我们将会送出小米的啊，这哎忘了拿了啊，等一下啊，这个威哈的螺丝刀，这个理工男必备啊，我们将会抽取小伙伴送出这套螺丝刀。还有就是对我们的视频有什么建议、质疑、提问，欢迎大家关注我们新浪微博小白 MTX， 直接评论或者是私信就可以了。OK， 不客观，真体验，小白测评，我们下期视频再见，拜拜。啊，一个简短的小花絮，就是之前在视频中呢，我们说过，呃，这个跟大家聊聊目前千元机现状的问题，从包括年前啊，到二零一七年也就马上年底，马上到二零一八了，但是千元机呢，呃，基本上还是一个非常受预算限制的啊、呃、一种机型，而且我越来越感觉，呃，千元机已经没有什么太大的这个波动或者说发展了，呃、可以说到了瓶颈了吧，因为大环境都在涨价了，啊、呃，还是尽量的推荐大家追加一些自己的预算，如果要是你是初中生啊，我觉得高中生的话，呃，用的话可能就稍微有一点这个捉襟见肘了，啊、呃，还是建议大家呃购入大概两千元。左右的机器是比较合适的，用着比较舒心的。当然，如果你要是做好了，呃，七八个月或者说大半年就准备换一次的话，呃，那么还是可以选择的。但是在日常使用中呢，这个体验还是比较差的。呃，目前的国产千元机呢，就是这么一个现状。